ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺസൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് സർജിക്കൽ പാത്തോളജി ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം രണ്ടിലും കൺസൾട്ടേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ സർജിക്കൽ പാത്തോളജിയാണ് കൂടുതലും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അവിടെയാണ് കുറച്ച് കോഡ്സ് അധികം ഉള്ളതും നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ആ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് പൊതുവേ എല്ലാവരും കുറച്ച് ടഫ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഈ സർജിക്കൽ പാത്തോളജി പക്ഷെ നമ്മൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടി തന്നെയാണ് സർജിക്കൽ പാത്തോളജി നമുക്ക് നേരെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസൾട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി രണ്ട് കൂടെ ഉള്ളു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു അതിന് മുമ്പ് കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇ എൻ എമ്മിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസൾട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പത്തോളജി കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസൾട്ടേഷൻ നോക്കാം എ ഫിസിഷ്യൻ റിക്വസ്റ്റ് അനദർ ഫിസിഷ്യൻ ടു ഇവാലുവേറ്റ് എ പേഷ്യൻ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഓർ കണ്ടീഷൻ ടു റെൻഡർ ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ദ റിക്വസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഓർ വെർബൽ ഇഫ് വെർബൽ ദ റിക്വസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അതായത് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ മറ്റൊരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസൾ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പത്തോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഒരു നോൺ ഫിസിഷ്യൻ അല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി റിക്വസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ആകാം വെർബൽ ആകാം റിട്ടേൺ ആകുമ്പോൾ അറിയാം അത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ വെർബൽ ആണെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ജസ്റ്റ് പറയ പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യണം മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര കേസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒരു ഫിസിഷ്യൻ മറ്റൊരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടേഷനും റെഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ മറ്റൊരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൺസൾട്ടേഷൻ അങ്ങനെയല്ല കൺസൾട്ടേഷൻ ഒരിക്കലും പേഷ്യൻറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ല ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ട് ആദ്യം ചോദിച്ച ഫിസിഷ്യൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പത്തോളജിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ കോഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം they are used when tissue samples are sent from another lab or pathologist for a second opinion endeyundund physician onengile tissue sample edengil or lab like allengile lab nu parayumbod pathologist undo allengile pathologist ne nerai taikunnadineyana endu parayunna nammle pathology consultation ennu parayunna just sample send cheyunu athre ullu appo endeyundund pathologist just adu review cheyidittu tirichu opinion adu endha sambhavam nu tirichu paray adineyana nammle pathology consultation ennu parayunnathu രണ്ട് കോഡാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോയും എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടുവും അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിമൻ ജസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതായത് പെത്തോളജിസ്റ്റ് സ്പെസിമൻ ജസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ സോറി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള കോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ സെൻറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ദ സ്പെസിമൻ സോ ദ പേഷ്യൻസ് ഹിസ്റ്ററി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ അതായത് സാമ്പിൾ അയക്ക സാമ്പിൾ മീൻസ് സ്പെസിമൻ സ്പെസിമൻ അയക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ കൂടെ അയക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഡാറ്റ കൂടെ അയക്കുമ്പം ആ പത്തോളജിസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യാം റിവ്യൂ ചെയ്യാം എലോങ് വിത്ത് സ്മെസ്മൻ ആ സ്പെസിമനും കൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാ
ഡോക്ടർ ഹൈൻസ് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം കൂട്ടിയും കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ ഹൈൻസ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ റിവ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കോഡിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകാത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു എന്നുള്ള കോഡ് കിട്ടും നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള കോഡ് അവിടെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെസിമൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫിസിഷ്യൻ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയതായിട്ടോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് റിവ്യൂ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കോഡ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സർജിക്കൽ പാത്തോളജി ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാരണം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അതിനു മുമ്പ് അതായത് എന്താണ് സർജിക്കൽ പാത്തോളജി എന്നോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ടിഷ്യൂ റിമൂവ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് എ ബയോപ്സി ഓർ സർജറി സെൻറ്റ് ടു എ പാത്തോളജി ലബോറട്ടറി വേർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലൈസ്ഡ് ഇൻ ടു തിൻ സെക്ഷൻസ് ഫോർ വ്യൂവിങ് അണ്ടർ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്റോ ഹിസ്റ്റോളജി ദാറ്റ് ഇസ് ടിഷ്യൂ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് യൂഷ്വലി ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ടെൽ ഇഫ് ക്യാൻസർ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ബയോപ്സി എടുത്താലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടിഷ്യൂ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ പാത്തോളജിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പാത്തോളജി റിപ്പോർട്ട് പാത്തോളജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യും ആ ടിഷ്യൂവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നോക്കി എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ക്യാൻസറസ് ആണോ നോൺ ക്യാൻസറസ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർജിക്കൽ പാത്തോളജി മിക്കവാറും കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കോഡ്സ് എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി കോഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം സർജിക്കൽ പാത്തോളജി ഡബിൾ എ ത്രീ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ടു ഡബിൾ എ ത്രീ നയൻ നയൻ വരെ ആണ് കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എയ്റ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ മുതൽ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ വരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ലെവൽ വൺ ടു ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുണ്ടെൽ ഒരുപാട് ടിഷ്യൂ സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ സ്പെസിമൻ നെയിംസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഗ്രോസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഫിസിഷ്യൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ലെവൽ വൺ മുതൽ ലെവൽ സിക്സ് വരെ അപ്പം ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോയ്ക്ക് ആ കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നമുക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ കാണാം ഇനി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ബാക്കി വരുന്നത് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു നയൻ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ അതായത് ആ സർജിക്കൽ പാത്തോളജി സെക്ഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്ര ഓപ്പറേറ്റീവ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആർ പെർഫോമ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഷൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഫിസ് സർജറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാത്തോളജിസ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഡബിൾ എ ത്രീ ടു നയനും ഡബിൾ നയൻ ത്രീ ടു നയൻ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ വരെയുള്ള സെക്ഷൻ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി വരുന്ന കോഡ്സ് അതായത് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ വൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ദെൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ ഡബിൾ നയൻ വരെയുള്ള ആ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഫിസിഷ്യൻ പാത്തോളജിസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയത് എന്നതാണ് പിന്നെ സ്പെസിമെൻ്റെ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിടുക കാരണം ചിലപ്പം ഒരു മാർക്കിന് എങ്ങാനും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാലായി ഹിയർ എ സ്പെസിമെൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് അറ്റൻഷൻ റിക്കവറിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് എ പാത്തോളജിക് ഡയഗ്നോസിസ് അതായത് സ്പെസിമെൻ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ആയിരിക്കും സ്പെസിമെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും സെപ്പറേറ്റ് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്തോളജി ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്താൻ ഓക്കെ ടു ഓർ മോർ സച്ച് സ്പെസിമെൻ ഫ്രം ദ സെയിം പേഷ്യൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ബയോപ്സിസ് സ്കിൻ ലീഷൻസ് എക്സെട്രാ ആർ ഈച്ച് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി അസൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർ ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു പേഷ്യൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബയോപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പെസിമെൻസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്പെസിമെൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കോഡ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ലെവൽസ് അസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ബയോപ്സി നമുക്കറിയാം എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാം ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കുന്നു കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നി അതേ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ലീഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് എന്താണ് സ്പെസിമെൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സ്പെസിമെനിലും മൈക്രോസ്കോപ്പി എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ മുതൽ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ വരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഇസ് യൂസ് ടു വെൻ ഓൺലി ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് വിത്തൌട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓൾ അതർ കോഡ് റിക്വയർഡ് ബോത്ത് ഗ്രോസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ഡബിൾ എ ത്രീ സീറോ സീറോയ്ക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓവറോൾ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അവർക്കൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷ്വൽ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടൂത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ടൂത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 സ്പെസിമനാണ് ടൂത്ത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ സാധനം അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ആവശ്യം വേണ്ട ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ മതി എന്നുള്ള ഒരു കോഡ് വരികയാണ് മീൻസ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെസിമൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹൗ ദ സ്പെസിമൻ വാസ് ഒപ്റ്റീൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ കോഡ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സർജിക്കൽ പാത്തോളജി ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ മുതൽ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ വരെയുള്ള കോഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെസിമൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹൗ ദ സ്പെസിമൻ വാസ് ഒപ്റ്റേണ്ട് ഏത് തരം സ്പെസിമൻ അത് എന്ത് ഏ സ്പെസിമൻ എവിടെ നിന്നാണ് സ്പെസിമൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നു എങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നു എന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് സ്പെസിമൻ എന്ത് എവിടുത്തെയാണ് ബോൺ മാരോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്ങിൽ നിന്നാണോ എന്ത് സമയം ട്യൂമറിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുളൻ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെസിമൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ കോളോൺ ബയോപ്സീസ് അസൈൻ ടു
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെവൽ സിക്സിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ കൊളോൺ സെഗ്മെൻറ്റ് റിസെക്ഷൻ ഫോർ ട്യൂമർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഡ് അതായത് ഓരോ ലെവൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ കോഡുണ്ട് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർജിക്കൽ പാത്തോളജി ലെവൽ വൺ മുതൽ ലെവൽ സിക്സ് വരെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ടൈപ്പ് സ്പെസിമൻ ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ലെവലിലും വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണോ ആ ഒരു സ്പെസിമൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണോ തന്നേക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിലെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എ സിവിയർ ട്രൊമാറ്റിക് ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ പ്രൊസീജർ ദ സർജൻ റിമൂവ്സ് സെവറൽ സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ബോൺ എംബഡഡ് ഇൻ ദ നിയർ ബൈ ടിഷ്യൂ ദേ ആർ സെൻഡ് ടു പാത്തോളജി ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ വിത്തൌട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സെക്ഷൻസ് ദ പാത്തോളജിസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഹൗ ഷുഡ് ദ പാത്തോളജിസ്റ്റ് കോഡ് ദ സർവീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ട്രൊമാറ്റിക് ഫ്രാക്ചർ ഹ്യൂമറസിൽ ഒരു ഫ്രാക്ചറാണ് ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഒ ആർ ഐ എഫ് ആണ് ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇന്റേണൽ ഫിക്സേഷൻ എന്നുള്ള പ്രൊസീജർ നടന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ബോൺ ബോൺ പൊടിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ പാത്തോളജി സെൻഡ് ചെയ്തു പാത്തോളജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിത്തൌട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സെക്ഷൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാത്തോളജി പേഷ്യൻ്റ് ഡിസീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന പാത്തോളജിസ് പാത്തോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സർവീസ് ആണ് കോഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ബി ഡബിൾ ഐ ത്രീ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സെക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്ന സ്പെസിമനൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോഡാണ് ഡബിൾ ഐ ത്രീ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള കോഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡബിൾ ഐ ത്രീ സീറോ സീറോ എന്നുള്ളത് ഇനി സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ഐ ത്രീ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള കോഡ് ഒരു സ്ഥലത്തും വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇയറേ സർജിക്കൽ സ്പെസിമൻ വാസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ പ്രോക്സിമൽ ജജിനം ഡ്യൂറിംഗ് റിസെക്ഷൻ ഓഫ് എ അഡിനോ കാസിനോമ ആൻഡ് വാസ് സബ്മിറ്റഡ് ടു സർജിക്കൽ പാത്തോളജി ഫോർ ഗ്രോസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ദ കറക്റ്റ് കോഡ് ഫോർ ദി സർവീസസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രോക്സിമൽ ജജിനോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അഡിനോ കാഴ്സിനോമ റിസെക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർ അഡിനോ കാഴ്സിനോമ അപ്പം പ്രോക്സിമൽ ജജിനോ അപ്പം ജജിനോ വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലിലെ പാർട്ടാണ് ഡിയോഡനം ജജിനം ഇലിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പാർട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് ജജിനം ഇനി എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡ്യൂറിങ് എ റിസെക്ഷൻ ഓഫ് അഡിനോ കാർസിനോമ കാർസിനോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നോക്കുക സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ക്യാൻസർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ എ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും പോയി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കിട്ടും ആൻസർ ബി ആണ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ എന്നുള്ള കോഡാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ റിസെക്ഷൻ ഓഫ് ട്യൂമർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രോക്സിമൽ ജജിനം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഡ്യൂറിങ് എ റിസെക്ഷൻ ഓഫ് അഡിനോ കാർസിനോമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഡിനോ കാർസിനോമ കാർസിനോമ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അത് ക്യാൻസർ ആണ് അല്ലാണ്ട് എന്താണ് അഡിനോ കാർസിനോമ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി ടേമുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടോ കാർസിനോമ ഓമ ഓമ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂമർ കാർസിനോമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാലിഗ്നൻസി മാലിഗ്നൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പഠിക്കണം അവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇലിയ ക്രസ്റ
സ്പെസിമെൻ എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പി സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ തൊറാക്കോട്ടമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ തൊറാക്കോട്ടമി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പാത്തോളജിസ്റ്റ് അല്ല വേറൊരു സർജൻ ആണ് പേരിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ മൈൽസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്ര ഡ്യൂറിംഗ് പ്രൊസീജിയറെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സർജ് സർജിക്കൽ പാത്തോളജി എന്തും ലങ് ബഡ്ജ് ബയോപ്സി എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സർജറി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർജറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സെവൻ ലങ് വെജ് ബയോപ്സി എന്നുള്ള കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ തുറാക്കോട്ടമീര കോഡ് ഒന്നും ഇവിടെ ത്രീ സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ സീരീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ത്രീ ടു സീറോ നയൻ ഫൈവ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അപ്പം ഇത് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഹൗ വുഡ് ഡോക്ടർ റോസ് റിപ്പോർട്ട് സർവീസ് ഡോക്ടർ റോസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് പാത്തോളജിസ്റ്റ് ഈ ഡബിൾ എ ത്രീ സീറോ സെവൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മൈൽസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് തുറാക്കോട്ടമി ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി എന്നുള്ള കോഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കൂടുതലായിട്ടും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ അയച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഹിയർ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫോർ പാത്തോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ഇഷീമിയ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്പെസിമൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ആർട്ടീരിയൽ പ്ലേക്ക് ടേക്കൻ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് കോമൺ ഫെമോറൽ ആർട്ടറി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്പെസിമൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അക്രോസ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഓഫ് എ ക്യൂട്ടേനിയസ് അൾസറേഷൻ വിത്ത് ഫൈബ്രോ പ്യുറലൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് വാട്ട് സർജിക്കൽ പാത്തോളജി കോഡ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോർ ദ പാത്തോളജിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്തോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സർജിക്കൽ പാത്തോളജി കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർജിക്കൽ പാത്തോളജി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെ സ്പെസിമനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യത്തെ സ്പെസിമൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ആർട്ടീരിയൽ പ്ലേക്ക് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് കോമൺ ഫെമോറൽ ആർട്രി പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്ലേഗ് അതായത് അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലേഗ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണ് പ്ലേഗ് എന്താണ് അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസ് എന്ന് അപ്പം ലെഫ്റ്റ് കോമൺ ഫെമോറൽ ആർട്രിയിൽ നിന്ന് ഈ ആർട്ടീരിയൽ പ്ലേഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്പെസിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂട്ടേനിയസ് അൾസറേഷൻ ക്യൂട്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൻ സ്കിന്നിൽ അൾസർ സ്കിന്നിൽ ഒരു ഊണ്ട് മുറിവ് അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ഫൈബ്രോ പുരുളൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് പസ് പസ്സും ടിഷ്യൂസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ഫൈബ്രോ പുരുളൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും സാധനമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രി അദ്രോമാറ്റസ് പ്ലേക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലേഗ് ഉണ്ട് ആർട്ടീരിയൽ പ്ലേഗ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് അത് കിട്ടി ആർട്ടീരിയൽ അദ്രോമാറ്റസ് പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ ഫൈവിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിൻ അതർ ദാൻ സിസ്റ്റ് ടാഗ് ഡീബ്രൈറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് റിപ്പയർ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു സ്പെസിമനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ക്യൂട്ടേനിയസ് അൾസറേഷൻ വിത്ത് ഫൈബ്രോ പുരുളൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഫൈബ്രോ പുരുളൻ അത് സിസ്റ്റല്ല
and sent it to a pathology the pathologist received a rubbery pinkish tan tissue measuring in aggregate 3 by 0.8 by 0.8 cm the entire specimen is submitted in one block and a microscope was used to examine the tissue the frozen section and the pathology report are sent back to the surgeon indicate that the tumor was a medulloblastoma what cpt codes will be pathologist report adha idu ivide during craniectomy procedure nadannondirikkunna samayathana ee karyangal ellam parayunnathu appo adinte artham idu endana intraoperative consultation aanu ini craniectomy cheyda samayathu ഫിസിഷ്യൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂമറിൻ്റെ പീസ് ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പാത്തോളജിസ്റ്റിന് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പാത്തോളജിസ്റ്റ് അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ആ ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഫിസിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി പാത്തോളജിസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്ത് വിട്ടു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദ ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ദ പാത്തോളജി റിപ്പോർട്ട് ആർ sent back to the surgeon indicating that the tumor was a medulloblastoma adayidu namukku ariyam oru tissue specimen kitti kaiyanal adu layer by layer aayittu endu cheyana pathologist check cheyanam allengil study nadathana vache ivda pathologist angane onnum cheyidayittu onnum parayunnilla aa frozen section tirichu aichu koduthu onnum parayunnundu appo namukku endu cheyan pattathilla oru surgical pathology level coding avada kodukkan pattathilla kaaranam detail aayittulla study ivda nadathittilla okay അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഈ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് സീറോയും സോറി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ആൻഡ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്പെസിമൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റില്ല ഇനി ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ വണ്ണും ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ ഫോറും ഇവിടെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ പാത്തോളജിസ്റ്റ് തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് വെക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പാത്തോളജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടിഷ്യൂ സാമ്പിൾ സെപ്പറേറ്റ് ലെയറുകളായിട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എ ത്രീ ത്രീ വൺ മോഡിഫൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സർജിക്കൽ പാത്തോളജി ആക്ച്വലി വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് Okay guys thank you thanks for watching my video